a todos y bienvenidos una semana más al canal, bienvenidos a Seider Art. El otro día estaba pensando que he hecho varios vídeos hablando de los Sabbath, de, de su origen, su significado, cómo se celebra, pero no he hecho ninguno hablando de la rueda del año y eso realmente es empezar la casa por el tejado porque eh, los Sabbath son los que forman la, la rueda del año. Así que hoy os voy a hablar de, de eso, de la rueda del año, de cuál es su, su origen de dónde procede y, y cuál es su significado y qué es lo que representa. Así que, como siempre, sin enrollarme más con la intro, vamos a empezar. La Rueda del Año realmente es un calendario solar, es decir, se rige por los ciclos del Sol y el momento astrológico en el que se encuentra en el momento en que hacemos una celebración. También se completa con los ciclos de la luna y con los SBATS, que ya sabéis que hablamos de, de los SBATS en un par de vídeos, que os dejaré en la descripción los enlaces para que lo veáis. Pero realmente la importancia se le da a los ciclos solares. Pero esto no ha sido siempre así. En la antigüedad no se regían por los ciclos solares como tal, sino que se guiaban más por la agricultura y la ganadería. Lo que hacían nuestros ancestros era celebrar todas estas festividades basándose en los ciclos de la tierra y de la naturaleza. Es decir, ellos observaban cuáles eran esos ciclos, cuándo la tierra estaba en descanso, cuándo estaba en el momento de cosechar, cuándo era más fértil y de igual manera con la ganadería. Es decir, eh, cuándo estaban los animales en época de descanso, cuándo venía la época de caza o cuándo venía eh, la época de, de crianza. Así que sus celebraciones se basaban más en los ciclos naturales del ganado, en la caza, en pedir buenas cosechas para el ciclo siguiente, consagrar herramientas o celebrar que en el ciclo actual se había tenido una buena cosecha. Aunque las celebraciones de la Rueda del Año se llevan haciendo desde la antigüedad, pero realmente la Rueda del Año como tal es un invento moderno. No penséis que nuestros ancestros, los antiguos celtas y, y otras culturas tenían ahí un calendario de la Rueda del Año colgado en la pared y decían, vale, ahora llega Sowain, vamos a celebrarlo y después Yul... Vale, esto no es así. Realmente la Rueda del Año es un, un invento moderno que lo que ha hecho ha sido recopilar pues, eh, todas esas celebraciones y hacer un calendario basándose en esos ciclos naturales. La Rueda del Año vino de la mano de Gerald Garner, que como muchos de vosotros sabréis, se le considera el padre de la Wicca eh, actual, la Wicca moderna. Bueno, pues en los años 40 o 50 fue cuando Garner eh, pues creó esta, esta Rueda del Año basándose en fiestas que ya existían de origen irlandés y celta. Él tenía bastante contacto con con toda esta región, con todas estas culturas y de hecho pues eh, la Rueda del Año podemos considerar que, que se ha creado eh, a raíz de su relación con eh, otra persona que ahora os hablaré a continuación de, de él, que es un amigo suyo, que era un druida y bueno pues entre los dos lo que hicieron fue pues eh, juntar varios conceptos y crear esta Rueda del Año. Aunque la Rueda del Año venga de la mano de Gerald Garner, no podemos pensar ni considerar que sea exclusivamente wicana. Al contrario, la Rueda del Año realmente eh, es, una, es un concepto en el que se basan eh, la mayor parte de las culturas paganas de hoy en día. Así que no tiene nada que ver que fuese Garner quien, quien idease este, este concepto. Realmente lo que hizo fue agrupar una serie de festivales y de ideas pero que, que engloban lo que es el paganismo. En un primer momento, Garner lo que hace es eh, englobar cuatro festividades principales que se basan, como os he dicho antes, en el folclore irlandés y celta. Se celebraban de manera tradicional en el paganismo de la zona y estas festividades son Sowain, Involk, Beltane y Lugnasat. Como veis, en un primer momento no había rastro de solsticios y equinocios, que posteriormente pasarían a ser Ostara, Liza, Mabón y Yul. Fue a raíz de una serie de viajes de Garner a la zona de Isla de Man y los alrededores y sus conversaciones con su amigo Ross Nichols, lo que hizo que se incluyeran los solsticios y los equinocios en la rueda del año. Ross Nichols era un historiador y un estudioso eh, increíble de las antiguas tradiciones celtas 
y de las prácticas de los druidas y, y los bardos. De hecho, él eh, formaba parte de una orden druida. Así que fue pues, eh, un poco entre los dos los que, los que consiguieron que se formara la Rueda del Año, tal y como la conocemos actualmente con los ocho sabbats. Al parecer fue Garner quien atribuyó el nombre de Sabbat a los festivales o celebraciones que forman la Rueda del Año. La palabra Sabbat deriva del hebreo Sabbat, que os dejo por aquí cómo se escribe exactamente, y que su significado es descanso. De esta palabra deriva el actual sábado. Los ocho sábados se dividen en dos grupos, los cuatro sábados mayores y los cuatro sábados menores. Los cuatro mayores son las celebraciones, los festivales originales, que son Showain, Involk, Beltane y Lugnasat. Y los cuatro menores corresponderían a los hosticios y equinocios, que como sabéis son Ostara, Liza, Mabón y Yul. Las raíces de los cuatro sábados mayores, como os he comentado antes, son principalmente celtas, pero en el caso de los cuatro menores eh, es un poco distinto. De todas maneras, si queréis profundizar en, en el origen y un poco en, en las características de cada uno de los sábados, echar un vistazo a los vídeos que tengo en el canal, que ahí vais a descubrir un montón de cosas y la verdad que son bastante interesantes. Bueno, pues un poco por encima, los cuatro sábados menores, os diré que en el caso de Yul, su origen viene de las tradiciones y las culturas nórdicas y su origen es germánico. Los otros tres sábados menores parece ser que fueron moldeados por Aidan Kelly. En el caso de Eostara, su nombre deriva de Eostre, que es una diosa de origen germánico. Para Liza tenemos el término anglosajón que acuñó el monje Beda el Venerable, del que ya os he hablado en, en otras ocasiones. Y para el último, que sería Mabón, su nombre es el de un dios gaélico que sería equivalente a Cernonos. Aunque la rueda del año se asocia principalmente a la Wicca, su uso no es exclusivo de esta. De hecho, sus festejos se celebran de manera tradicional en muchas culturas por todo el mundo y la rueda se ha adaptado a las distintas culturas y tradiciones neopaganas de la actualidad. Que su uso esté tan extendido pues, es por su significado y lo que representa. Representa el ciclo del sol durante el año, el ciclo natural de la tierra, el paso de las estaciones y al fin y al cabo el ciclo de la vida. Es el resultado de observar, algo muy común en la antigüedad pero que se ha olvidado hoy en día. El ciclo, como sabéis, comienza en Yul, que es cuando el sol comienza su ascenso y en la Wicca aquí valdría al nacimiento del dios. A partir de este momento el sol empieza a ganar terreno, a fortalecerse, de la misma manera que el dios comienza a crecer y la diosa comienza a madurar. Todo este ciclo y este crecimiento se ve reflejado en la naturaleza, en los animales y en las plantas. Una vez llegamos a la mitad del ciclo nos encontramos en Liza, el solsticio de verano, y a partir de este momento el sol comienza su descenso, empieza cada vez a estar más débil, recogemos los frutos y las cosechas para guardarlos, para pasar el, el invierno, los, los días más oscuros y más fríos, y el sol y la diosa empezarían su decadencia, hasta que eh, la diosa se convierte en anciana y el dios muere en Sowain para de esta manera volver a empezar un ciclo nuevo en Yul. La rueda del año también se representa por el rey Roble y el rey Acebo y su guerra y su lucha continua de luz contra oscuridad en la que se ve representada el ciclo constante de la naturaleza. Prácticamente casi todas las culturas y sociedades han adaptado la rueda a su día a día, a sus tradiciones y, y a su simbolismo. Al fin y al cabo, el significado de la rueda del año, lo que representa y su simbolismo, es el mismo en esencia en todas las culturas y las tradiciones que la celebran. Ese significado y ese simbolismo no es otro más que eh, un ciclo continuo, ese ciclo de la vida que no es un inicio y un fin como tal, como, como podemos eh, pensar en un primer momento, sino que es un ciclo continuo que nace y muere una y otra vez. 
Para mí, una de las culturas que mejor refleja este concepto de ciclo infinito es la cultura nórdica. En su mitología, su historia y su panteón podemos verlo claramente, sobre todo en su narración del origen del mundo y del posterior Ragnarok. En este Ragnarok, por muy terrible que, que nos pueda parecer, vemos que no es un fin definitivo como tal, sino que es el fin de una etapa, el fin de un ciclo, después del cual todo comienza una vez más, todo comienza a renacer, pues de una manera un poco diferente, pero que en esencia tiene el mismo significado. Igual que con el ciclo del año y ese paso de estaciones, el Ragnarok sería como un duro invierno después del cual todo vuelve a renacer. Estos ciclos, y en concreto la rueda del año, se representa en forma de círculo o rueda pues como símbolo de, de ese ciclo infinito, de ese ciclo sin fin, en el que todo comienza una y otra vez y en el que la muerte es necesaria para que la vida vuelva una vez más. Del mismo modo que este ciclo infinito y que las etapas de la rueda del año se reflejan en la naturaleza, en la agricultura, en los animales, en, en el paso de las estaciones... Bueno, pues del mismo modo que se refleja ahí, también se refleja eh, al fin y al cabo en nuestra vida. Y esto se ve muy claramente en las cuatro etapas principales de la vida, que serían nacimiento, vida, declinación y muerte. Y ese paso por las distintas etapas, las distintas estaciones y los distintos sábados se ve reflejado en las correspondencias. Para los que no tengáis muy claro lo que son las correspondencias, pues es muy sencillito. Son los distintos elementos que están en sintonía, en concordancia y que están directamente relacionados con el sábado que estamos celebrando o la estación o el momento de, del año en el que nos encontramos. Eh, es muy sencillo. De la misma manera que se tiene en cuenta eh, la luna, eh, la fase de la luna en la que estamos para, para temas de, de agricultura, bueno, pues eh, de esa misma manera que se tiene en cuenta si estamos en luna llena, en creciente, para, para sembrar o para cosechar, pues hay otros elementos en la naturaleza que también eh, están directamente relacionados con estos sábados. Esos elementos son los cristales, eh, las hierbas, los inciensos, eh, comida y bebida, colores... Bueno, pues cada estación, cada, cada sábado y cada momento del año tiene unas correspondencias no tenemos la misma energía, eh, está claro, en el sábado de Yul que en el sábado de Ostara. Bueno, pues igual que esas energías no son iguales, pues todas esas correspondencias pues no son iguales. No son las mismas plantas porque, porque en la naturaleza no, no están en su máximo esplendor. Eh, tampoco son los, los mismos aromas, ni las mismas comidas, ni las mismas bebidas. Cada estación, cada momento tiene los suyos y eso son las correspondencias. Las correspondencias son bastante importantes a la hora de celebrar un sábado, ya que completan el trabajo, le dan significado y lo fortalecen de una manera lógica y totalmente natural. Con todo esto y el simple hecho de observar el, el ciclo anual de la naturaleza y los cambios cómo se van sucediendo a lo largo de las estaciones, pues una vez que, que se observa esto detenidamente y, y que se comprende, se llega a un estado de armonía que no se consigue de ninguna otra manera. Solo en el momento en el que se conoce el ciclo y su significado, en el que se comprende el paso de un sábado a otro, de unas energías a otras o de una estación a otra, y en el que llegamos a comprender y aceptar que esos cambios son necesarios para que el ciclo siga avanzando una y otra vez, pues solo en ese momento es cuando llegamos a formar parte de ese ciclo y a entenderlo de una manera más lógica y natural. Yo me quedo con una frase que me dijo el otro día un amigo que, que creo que resume todo esto y que es que deberíamos de estar con los pies en la tierra y la mirada en el cielo. Así que con esto eh, os dejo ahí pensando y creo que ya tenéis bastante información sobre, sobre lo que es el, la rueda del año sobre su origen y, y bueno, pues, eh, todo, todo su significado y, y por qué celebramos lo que estamos celebrando. Que no podemos celebrar ahí al tuntún y sin saber qué, qué es el significado de, de lo que estamos haciendo. Así que nada más por esta semana, espero que, que os haya gustado 
y nos vemos en el vídeo de la semana que viene. Así que cuidaros mucho, un besito.